Привет! Анна меня закрыла в комнате, сказала, пока я не запишу три видео на сегодня. Я из этой комнаты не выйду, поэтому... Так, о чем я сегодня буду говорить? О, расскажу о том, как о нашем способе решения конфликтов, потому что у нас реально в последнее время почему-то... А, ну, как почему? 24 часа в сутки мы постоянно вместе. Бывает там, что мы на разных этажах, да, но все равно как бы мы вместе. И иногда некоторые моменты прям подбешивают, что э, такое случается, что просто как бы обычная ситуация, ну вот там телефон, не знаю, взял. Прям вот фигом мой, мой телефон охватаешь, или там, или у него там что-то я спрашиваю его, задаю ему вопрос, он не отвечает, не реагирует, там, типа, я уже психую, там, ну, задаю еще раз, еще раз, он уже <связывается> с таким же, с такой злостью, и прям реально, ну, начинается как бы конфликт. Вот, как вот это вот все, мы снимаем это напряжение, и этому способу нас научила девочка, как раз Даола, которая который я рассказывала в одном из видео, с которым мы там танцевали. Как это она сказала там? Как это двигать бедрами, типа, все из нашей там, из, ну как сказать, да, из, типа, из вагины <laughs> уходит плохая энергия. В общем, к способу. Нужно, когда вот реально такой конфликт назревает, прям вот бесит все, и если как бы не утихомирить себя, начинаются обвинения взаимные, друг друга просто лишнее говоришь, о котором потом жалеешь. Вот мы садимся, получается, друг напротив друга, надо прям себя перебороть, чтобы сделать. Просто засекаешь на телефоне таймер, да, минуту ставишь и просто сидишь и смотришь друг другу в глаза. Смотришь друг другу в глаза, ничего не говоря, просто не отводя взгляд, моргать можно. <свят> Это не игра в гляделки. Но вот минуту надо подождать, ничего не говоря, просто глядя в глаза. И вот в это время ты, если не хватит минуты, если минута прошла и ты еще чувствуешь что гнев, то можно еще продлить время. Но у нас минута обычно хватает. А за эту минуту ты реально понимаешь, что ну, как бы анализируешь свое поведение, свои эмоции и понимаю, что конфликт это конфликт из ничего, из пальца высосан. И кроме того, если конфликт все-таки есть, есть какой-то момент, который реально напрягает, который нужно обсудить, ты за это время просто формулируешь свои э, мысли так, что это не обвинение, не как бы не что эти слова, фразы, которые ты используешь, не ранят человека любимого, а как-то преподносишь эти слова, эти фразы с той ситуации, что это вас беспокоит, а не то, что он виноват, что он так сделал. Как бы вот такой вот инструмент. И этот инструмент, я думаю, он также будет работать с детьми. Часто очень такое возникает же, когда мама с ребенком тоже, ну тоже, можно сказать, 24 часа в сутки вместе. Даже и без этого просто конфликт, когда говорят же, мама не в ресурсе, а просто иногда вот раздражает ребенка, ребенок маму, или просто ребенок там как бы не может себя выразить, просто бесится, не знает, ну как бы не понимаешь, в, в чем дело, можно также практиковать это с ребенком, сесть напротив ребенка, взять за руки и смотреть в глаза, не отводя взгляд также и. Я думаю, это сработает. В общем, сестренки мои, сестры, там, братья, попробуйте со своими детьми. Или не сестренки. В общем, кто попробует, напишите в комментарии, работает или нет с детьми это. И если интересно еще какие-то такие фишки, можете дать мне знать. Может быть, еще что-нибудь такое интересное расскажу. Вот так вот. Записала видео на сегодня. Первое. Пока-пока.